It is an established fact that Kichocha Muqaddasa has been flourishing with the fragrance of Iman and spiritual peace and tranquility ever since Ghazul Alam Mahbub Yazdani, Hazrat Sultan Sayyid Makhdum Ashraf Jahangir Simnani Al Gilani, radiallahu ta'ala anhu, set their blessed feet upon its land. To this very day, the Faiz from the Ashrafi spiritual order is thriving due to the blessings, bliss and bond with two of the most acknowledged and noble names from the entire register of the Awliya of Law. None other than Sultanul Awliya Hazrat Sayyidina Rasul Azam, Sheikh Abdul Qadir Al Jilani and Sultanul Hind Khwaja E Khwaj Khan Hazrat Sayyidina Khwaja Garib Nawaz Muhinuddin Jishti radiyallahu ta'ala anhuma. Consequently, the campaign of propagation and Islamic enlightenment continued through this very chain of the awliya and the ahlul bayt, thus making strides in leaps and bounds throughout the four corners of the globe by virtue of the various Islamic scholars and spiritual heirs carrying the blessings, bond and spiritual affinity initiated by the former king of Simnan who abdicated the throne purely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in order to serve him humanity and for the love of his deen. Shariat mein, tariqat mein, kitne loog hain? Khud maher hain. Unka beta maher hain. Kisi ka pota maher hain. Baut kam aise loog hoon ke pota pota bhi maher ho. Ji? Aise loog baut kam kam khal khal nazar aate hain. Lekin, itna to hum apni aankhoon se dekha, ke huzur shaykh ul islam hain, उनके भाई हैं अब किसको देखिए किसको आगे करें किसको पीछे करें कर सकते हैं मदनी मियां सैयद मोहम्मद मदनी मियां हुजूर शेख उल इस्लाम का एक अपना उनकी زیارت की है उनकी तफक्कुर उनकी बसीरत आपने देखी इनके वालदे गिरामी का तस्कर हमने अपने बुजुर्गों से सुना और उनकी कैफियत क्या थी कैफियत यह थी कि जब 1940 के अंदर آل انڈیا بنارس کانفرنس ہوئی ہے پانچ ازار علماء وہاں موجود تھے مشایخ صرف علماء اتنے موجود تھے پبلک کا حساب ہی کوئی نہیں انیس سو دس کے چھوچوی رحمت اللہ آپ کا وہ خطبہ چھپا ہوا اس وقت بھی دستیاب ہے بازار میں مل جاتا ہے اب یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جو صرف کسی کی بیان کی محتاج ہو یہ تو ریکارڈ پر بات موجود ہے پانچ ہزار علماء اور کیسے علماء حضور صدر الفاظل موجود ہیں سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس کانفرنس کی جو انتظامیہ کمیٹی تھی اس کے چیئرمن تھے آپ نے وہ کانفرنس بنائی ہے صدر الفاظل بدر الاماسل صاحب خزائن العرفان قند الیمان پر جن کا حشیہ ہے جس کانفرنس کے بنانے والے انتظام کرنے والے مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمن صدر اللہ فاضل ہو نہیں سمجھ آئی صدر اللہ فاضل ہو جس کی ایک نشست میں تقریر کرنے والا صدر شریعہ ہو صدر شریعہ اور بدر الطریقہ صاحب بار شریعت علامہ امجد علی آزمی جس کی ایک نشست کے مقرر ہوں تقریر فرمانے والے ہوں اور صدر الفاظل جس کا انتظام کرنے والے ہوں اس میں پانچ ہزار علماء میں سے اگر صدارتی خطبہ دینے کے لیے اس وقت کے متدین علماء سید محمد محدث کے چوشری کا انتخاب کرے تو پھر سمجھو نا کہ پانچ ہزار علماء ان کو اپنا صدر تسلیم فرماتے تھے اور ان سے بھی آگے جن سے ہم واقف ہیں حضرت کے سسر حضرت قبل عالم سید علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پنجاب کے جتنے علماء ہم نے دیکھے ان میں سے ہمارے میرے ذہنوں میں ایک طالب علم کی ایسی ایسی ہمارے ذہنوں میں جس کا بڑا ایک نقشہ ہے اور ہم نے اپنے زندگی میں میری ڈائریوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن ہستیوں کو دیکھنے کے بعد 
ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دیکھا ہے ان میں سے یہ سستی کا نقشہ آج بھی میرے ذہن میں میں بچہ تھا میں نے اس وقت حضرت کی زیارت کی مفتی آزم پاکستان حضرت سید ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان جیسا فقی اور ان جیسا متقی عالم زندگی میں میں نے نہیں دیکھا اتنی بڑی ہستی تھے وہ آپ فرمایا کرتے تھے ہم نے میں بچہ تھا اس وقت ابھی صرف کی کتابیں پڑھتا تھا حضرت صاحب دور حدیث پڑھاتے لاہور میں ایک دو دفعہ جانا ہوا تو حضرت کو دور حدیث پڑھاتے ہوئے دیکھا زیارت کے لیے گئے دوران در سے حدیث فرماتے یہ بات میں نے اپنے کانوں سے حضرت کے منہ سے سنی آپ فرماتے تھے میرے والد سے یہ دیدار علی شاہ ہیں محدث الوری شیخ المحدثین جن کا لقب ہے محدثین کا شیخ اور وہ بھی اعلی حضرت بریلوی کے خلیفہ ہیں شیخ المحدثین حضرت سید دیدار علی شاہ محدث الوری اور ان کے یہ فرزند تھے حضور مفتی اعظم پاکستان اب البرکا سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ فقیر نے اپنے کانوں سے سنا فرماتے تھے پچاس ساٹھ سال ہو گئے مجھے خدمت حدیث کرتے ہوئے لیکن میرے پاس اگر کوئی سرمایہ ہے تو حضرت سید علی حسین اشرفی کی نسبت ہے جو میرے پاس سرمایہ آخرت ہے اتنے بڑے ولی کامل تھے وہ One prominent name from the spiritual chain was the great Muhaddif Abu Muhammad Sayyid Muhammad Kichachwi, famously known as Maqdum al-Millat Muhaddith al-Azam Ind alayhi rahma wal ridwan. Hazrat Muhaddith al-Azam was a great Islamic scholar and a jurist within his own right with profound and prolific knowledge and wisdom. He was the author of many distinguished books, with his most outstanding and notable work being the translation of the Noble Qur'an in Urdu titled Ma'rif al-Qur'an. He also composed many Natiya Kalam and was an immensely renowned orator and spent most of his life traveling the length and breadth of India to propagate the orthodox Islamic beliefs in order to eradicate the false creed of deviant groups. It was during a visit to Madinatul Munawwara they wrote some Nath couplets of which their heartfelt devotion and veneration is felt in the very first matla, the first line of poetry, Madinah ko sab kuch diya ja raha hu, بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں وٹ از دس سب کچھ دیے جا رہا ہوں فار مدینہ محدث اعظم آر وشنگ ٹو پریزینٹ وی کین اونلی کنکلوڈ از ایمیننس ہیز ناٹ اون ڈیوٹیڈ اینڈ پریزینٹیڈ ہز اون سیلف ایٹ دا ایگزلٹیڈ کورٹ بٹ آلسو پریزینٹیڈ ہز اینٹائر فیملی اینڈ آل ہز پوزیشن فار دا کوز آف دا مرسی آف آل مین کائنڈ ریسٹنگ پلیس ان مدینہ تل منورا اینڈ دا گریٹس ایگزامپل Of this are his two illustrious sons, the world knows and recognizes today as Shaykh al-Islam al-Muslimin and Hazrat Ghazi Millat, who are not only the greatest lecturers of our generation, but two personalities who are carrying forward the legacy of their selfless father and noble forefathers from the Ashrafi dynasty. Initiated by the great Ghath al-Alam Mehbub Yazdani, Sultan Sayyid Makhdoum Ashraf Jahangir Simnani, when he abdicated the throne to serve humanity. These two remarkable individuals' life, fighting extremist ideologies and instilling the love in the hearts of the millions of Muslims around the world is sufficient evidence in front of our very eyes of the acceptance and approval of Muhaddith Azam's burning love and heartfelt pledge in Madinatul Munawwara. Yet in the Makhda, the Naad ends so eloquently as Madinah ka kuch kaam karna hai Sayyid. مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں وٹ از دس کام دس ورک دس سروس دا ہارٹ از یرننگ ٹو کیری آؤٹ فار مدینہ المنورہ مخدوم الملت محدث اعظم اے فریگرنٹ فلاور فرام دا گارڈن آف دا نوبل پروفٹس ہاؤس ہولڈ آر پریزینٹنگ دم سیلف ایٹ دا سروس آف آور بلوڈ میسنجر اینڈ ہیو واؤ ٹو کیری دا لائٹ آف مدینہ مدینہ کا کام 
This is further evidence of the Makbuliyat and acceptance of the sincerity, thus acquiring the exalted and sanctified stamp of approval at the Rawdai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Maktoum al Millat Muhaddith Azam Ali Rahma chose during their lifetime the third in line son, Hazrat Allama Sayyid Muhammad Madani Ashrafi Jilani, to be their spiritual successor and inheritor Janashin, to extend the work of Medina that had been pledged at Rodai Rasul. It was no coincidence that the chosen son's name was Madani. Since after Mahadasi Azam Ali Rahma physically left this dunya, the innocent young Madanimiya, chosen as Mahadasi Azam's Janashin, was to also become known throughout the world as Shaykh al Islam wal Muslimin, Rais al Muhaqqaqin, and Mufassir al Quran al Karim, who has sacrificed his life for the propagation of Islam and to strengthen the cause of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah. And as part of this pledge and the seed planted in Madinatul Munawwara by their noble father, we saw the birth of Muhaddith Azam mission, which today has become a worldwide voluntary organization. Today, we can find disciples of Sheikh al Islam wal Muslimin proudly working as volunteers of Muhaddith Azam mission branches in various parts of the world. The prime objective is Khidmat al-Khalq, the very reason the founder of the Ashrafi spiritual path, Hazrat Sultan Sayyid Makhdoum Ashraf Jahangir Simnani radiallahu ta'ala anhu abandoned the throne. Service to humanity and education, helping the local communities, funding marriage expenses for the destitute in the poor areas and daily running of schools and madaris. <laughs> پہلی وہی لے کر کے حضرت جبریل بارگاہ رسول میں حاضر ہو گئے وہ کہتے کیا تو حضور کیا جواب دیتے مانا تو پا رہی یہ تو حضور کا جواب اب لوگوں کے ترجمے الگ الگ ہو گئے جو ترجمے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ایک عام ترجمہ یہ پیش کیا تو حضور یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا مجھے پڑھنا نہیں آتا ایک ترجمہ یہ لفظی ترجمہ کرنا اس سے حقیقت تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ایک بات یہ بتا ایسا سوال کرو جو آپ کے دن میں جائے پہلے پورا واقعہ سنو اور پھر ترجمہ وجی کرو جو لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے جبریل نے کہا کہ کلا پڑھیے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا فغت کنی حتا بلا امین نیل جو کہتے جبریل نے مجھے دبوچ لیا اور اس میں بھی ترجمہ انہی کا کیجیے یہاں تک کہ میں تھک گیا پھر چھوڑا پھر کہا کہ پارا پڑھیے پھر میں کہتا ہوں سرکار کیا کہتے ہیں نہ آنا کہتا ہے میں پڑھا نہیں جانتا پھر دبوچا پھر چھوڑا پھر وہی مطالبہ پھر وہی جگہ یہ بات تو سن گیا پورا واقعہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت جبریل کو کیا اس بات کی خبر تھی کہ رسول کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا اگر ان کو پہلے سے اس بات کا پتا ہے کہ پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کا مطالبہ کیوں اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کو پڑھنا آتا کہ نہیں مجھے نہیں خبر ایسا ہو سکتا مگر جب میں آپ سے کہوں پڑھیے آپ کو مجھے پڑھنا نہیں آتا تو پھر میں کہوں گا پڑھیے ایک بار تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے ایک بار تو غلطی ہو سکتی ہے مگر جب ایک بار غلطی ہوئی اور سامنے والا کہہ رہا مجھے پڑھنا نہیں آتا تو میں کہوں گا پڑھیے پھر میں کہتا ہوں پڑھیے پھر وہ کہتا ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر میں کہتا ہوں پڑھیے یہ کوئی بات ہے یہ بھی کوئی مذاق ہے 
अब मेरा इतरार बता रहा है कि मैं जानता हूँ ये पढ़ना चाहते मैं जानता हूँ वजह कोई और है जो नहीं पढ़ रहे वजह कोई और है जो नहीं पढ़ रहे हैं और हंसे जिबरी कहा आए थे लाल हिरा में आए थे रसूल क्या कर रहे थे खुदा की याद में मशगूल थे जमात इलाही के मुशाहिदे में मुस्तक थे जहन खुदा की तरफ था हंसे जिबरी हटाना चाह रहे थे नबी तैयार न हुए नबी तैयार न हुए जमाल हक के मुशाहिदे थे अपनी तवज्जो को हटाना पसंद नहीं किया वो तवज्जो दिलाते रहे दबोचते रहे मतवजा करते रहे मगर नबी ताकत के आगे वो तवज्जो दिला न सके और फिर उसके बाद वो कौन पड़े मेरी सुबह खराब है इसमें रब्बी अरे उसी रब के नाम पे पढ़िए अब मैं वो तर्जुमा करूंगा जो मुझे पसंद है अब अभी तो दूसरे का तर्जुमा सुना था ना तो कितनी खराबी लाती मांगी कितनी खराबी लाती मांगी अब ये कि हल से जिबरी आए उन्होंने कहा क्या कहा पढ़िए सरकार मैं नहीं पढ़ता मैं किस मेरी महवियत क्या मेरा इस्तेमाल क्या है मेरी तवज्जो हटाना चाहता खुदा की जमाल से मुशाहिदे जमाल हक में लगा हुआ हूँ यादें इलाही में हूँ सिया से हटा के कुछ और पढ़वाना चाहते हो नहीं पढ़ रहा फकत तो नहीं मुझे तो पूछा हाथा बल यहां तक के उसे जबरील पहुंच गए मिन्नी मेरी वजह से मेरी वजह से इंतहाए कोशिश मिनियल जहो कमाले कोशिश इंतहाए कोशिश की तरफ पहुंचे क्या मतलब हरते जिबरील ने मुझे दबोचा दबोचा इतना दबोचा कि हरते जिबरील ठक गए हरते जिबरील ठक गए और बसरियत मुस्तफा ने ठकी Hazrat Sheikh Ul Islam Ul Muslimin's tour started from the early 70s in India and in the United Kingdom, followed by South Africa and America, sweeping through towns and cities, uprooting the deviant and extremist groups' attempts to spread their ideology and false beliefs. The publication of their lectures in book form, the first UK tour, Kutubah de Britannia, and audio cassette recordings were selling like hotcakes, not only to the scholars and the ordinary public, but even the deviant groups were intrigued to listen to this Shahzada Rasul Azam. Speak. Shaykh al Islam al Muslimin today in the 80s wants a life in seclusion. Incredibly modest, softly spoken, and humble. They want a life away from the Riyakari, showing off glory and praising to their face, as they are the one who are in control of their nafs. Away from the flashlights, razzmatazz, cameras, and lavish stages. In spite of numerous invitations to conferences, seminars, and TV stations, they gently just hush them away. 
However, they are mindful of the mission, the mission of their father and the mission they have started. Hence, as a gift to the Ummah, they have chosen in their lifetime their two spiritual successors. The Nur al-Ain of his eyes, the Suvis of his heart, Fadil al-Baghdad, his eminence, Hazrat Allama, Sheikh Sayyid Hassan Askari Ashrafi Jilani, have been given the cloak of successorship, handed over the full Janashin of Makhdum al-Millat, Muhaddisik Churchwi alayhi rahma wal ridwan, and his other son, Hazrat Allama al Sheikh Sayyid Hamza Ashraf, is now the Janashin Sheikh al Islam. The two spiritual premiers ready to spearhead Muhaddith Azam mission to generations to come. Tis our belief the Prophet's mercy continues, his prophethood still stands, his miracles continue. Of such miracles, his progeny continues, his progeny are mindful, his mission continues. One progeny, Muhaddith Azam, did influence to continue in Asia, Africa, Europe, and America. It continues. In Hashmi attire, Ghazi's vigor continues. With Madni fragrance, Raza's ishq continues. Such is the mission of Muhaddith Azam. The Prophet's love continues. The Sunnis continue. Oh, uh-huh.